αγγέλιον το σύστημα και ανθρώπων το γένος. Λοιπόν, κορίτσια, ξεκινάμε άξιον εστί. Και ε, πριν ε, δούμε το συγκεκριμένο, τη συγκεκριμένη σύνθεση, ε, πάμε να θυμηθούμε πότε λέγεται. Πότε λέγεται το άξιον εστί στη Θεία Λειτουργία, μετά το εξαιρέτους. Μετά το εξαιρέτους. Ε, πότε δεν λέμε άξιον εστί. Τι λέμε στην περίοδο του Πάσχα. Λοιπόν, ε, έχουμε διάφορες, ακριβώς έχουμε κάποιες εξαιρέσεις, μία είναι αυτή. Ε, έχουμε λοιπόν στην ουσία, αν το πούμε ε, συνοπτικά, στις θεομητορικές και τις δεσποτικές, ψάλλουμε την ενάτη του κανόνα, δεν ψάλλουμε άξιον εστί. Ε, πότε όμως, μήπως γνωρίζει κάποια, πότε δεν λέμε ούτε ενάτη του κανόνα, ούτε άξιον εστί. Αυτό είναι σίγουρα, εγώ μιλάω ειδικά για το για του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Η Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου περιέχει το επίση χέρι και την γάρσιν μήτραν. Αλλά ειδικά στη Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, πότε δεν λέμε ούτε άξιον εστί, ούτε ενάτη κανόνα λόγω δεσποτικών θεομητορικών εορτών ή κυριακών της, του Πεντηκοσταρίου. Πότε, μήπω ξέρει κάποια, είναι σε μια συγκεκριμένη εορτή. Ε, όχι, είναι, είναι στην ουσία της μεταμορφώσεως. Στις μεταμορφώσεως λέμε το τροπάριο της εβδόμης οδής του κανόνα. Έτσι είναι η μοναδική περίπτωση που δεν λέμε ούτε ενάτη. Έτσι. Δηλαδή στην ουσία δεσποτικές θεομητορικές εορτές λέμε ενάτη, Κυριακές του Πεντηκοσταρίου. Έτσι. Ε, και ε, βέβαια στη Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασίλειου που λέμε επίση χέρι την Γάρση Μήτραν. Το, το κείμενο του άξιον ιστή, το ποίημα, αποδίδεται στον Άγιο Κύριλο Αλεξανδρίας που είναι ένας μελωδός και ημνογράφος της αρχαίας εποχής. Μιλάμε για την εποχή που ακόμα δεν γίνεται διάκριση μεταξύ ημνογράφων και μελωδών. Αυτό έγινε πολύ αργότερα. Αυτό ο κατακαιρματισμό των ιδιωτήτων είναι από τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό και μετά, από 8ο αιώνα δηλαδή και μετά. Στην εποχή αυτή, μιλάμε δηλαδή για 4ο-5ο αιώνα, είναι η αρχαία εποχή τη βυζαντινής εκκλησιαστική μουσική. Ακόμα οι ιδιότητε είναι σε ένα πρόσωπο. Συγκεντρώνονται σε ένα πρόσωπο. Ε, γενικότερα, να πούμε ότι ο κατακαιρματισμό των ιδιωτήτων στη μουσική είναι κάτι το οποίο εμφανίζεται γενικά αργότερα. Δηλαδή και στην δυτική μουσική. Δεν ήταν αυτονόητο με την εποχή του Μπαχ ότι άλλο θα είναι ο εκτελεστή, άλλο ο συνθέτη, άλλο ο μαέστρο, άλλο ο ενορχιστρωτή. Αυτά ήταν πολύ αργότερα. Έτσι είναι μετά την αναγέννηση. Παλαιότερα ο ρόλο του μουσικού ήταν α το πούμε πιο πλήρη, πιο ολοκληρωμένο τόσο στον χώρο τη Βυζαντινής, όσο και στον χώρο τη δυτική μουσική. Λοιπόν, θα δούμε εμεί τώρα το άξιο νεστή ε, σε μέλο του ναυπλιώτου, του Ιακώβου ναυπλιώτου, ενό σπουδαίου πρωτοψάλτη του 19ου αιώνα. Ωραία, πάμε να προσέξουμε το πρώτο σημειάκι που είναι το παριστιγμένο. Έχουμε ένα παριστιγμένο γοργό. Έτσι, αν το, το βλέπαμε με όρους δυτικής μουσικής, για όσες γνωρίζετε, θα ήταν ένα όγδο παριστιγμένο δεκατοέκτο. Έτσι. Θός, θός και Στην ουσία, μο τα 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 τα
εδώ, να κάνουμε λίγο το σύνδεσμο, λίγο πιο καθαρά. Την ετοιμιωτέραντον, εράντον και την ετοιμιωτέραντον. Ωραία. Παριστηγμένο γοργό, άρα ασυγκρί, με, τη, με, με τη στήξη μπροστά, ε, άρα γκρί, γκρί και ασυγκρί. στις χρονικές αξίες. Την αδιαφθόρος και εδώ έχει παριστηγμένο, αλλά με τη στήξη μετά από το γοργό. Φθόρος και την Επίση πρέπει να προσέξουμε και είναι σύνηθε λάθο στι χοροδίε ε, όταν έχουμε μια συνεχόμενη ανάβαση, μια μελωδική φράση η οποία συνεχώ ανεβαίνει. Ε, Μα πιάνει μια τάση ασυνέστητη να τρέχουμε. Να θέλουμε να ανέβουμε τρέχοντα. Θα πρέπει το tempo να κρατηθεί έτσι όπω είναι, να μην τρέξουμε επειδή ανεβαίνει η μελωδία, ούτε να δυναμώσουμε σε ένταση. Έτσι, δεν χρειάζεται παρά μόνο αν το, 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 το κείμενο απαιτεί να κάνουμε κάποιο κρυσέντο. Δηλαδή, και ακόμα και αν έχουμε κρυσέντο, που εδώ θα τέριαζε, να μην γίνεται απότομα. Να μην γίνεται σαν να γυρνάω ένα διακόπτη από το πιάνο στο φόρτε, έτσι ξαφνικά, και να έχω από εκεί που είμαι ήσυχα ήσυχα, ξαφνικά έχω ένα ανέβασμα που το ξέρω καλά και φωνάζω. Και στη συνέχεια έρχεται μια κατάληξη που δεν την ξέρω, αμέσω μετά, και φαίνεται ότι το, κεί, το κείμενό μου είναι αστήρικτο. Όλα θα πρέπει να έχουν μια λογική αλληλουχία. Ακόμα και το ανέβασμα και το κρεσέντο, το κρεσέντο που θα κάνω πάνω στη μελωδική φράση, θα πρέπει να έχει μια διαβάθμιση. Αν ξεκινήσω λοιπόν από μια ένταση πιάνω συγκεκριμένη, δεν μπορώ να πάω κατευθείαν στο δύο φόρτε, πρέπει να πω σιγά σιγά. Α πούμε λοιπόν ότι έχουμε να κάνουμε εδώ ένα κρεσέντο που μα το ζητάει κατά μία έννοια το ίδιο το κείμενο, γιατί ανεβαίνει. Και έχετε και την τάση να το τρέξετε. Το νιώθετε δηλαδή ότι θέλετε να δώσετε εκείνη την ώρα στη φράση. Πάμε λοιπόν να το δούμε σαν η κάθε μία να έχει μέσα στο λαιμό τη ένα από αυτά τα volume που έχουμε στα ραδιόφωνα. Έτσι. Αλλά θα, την ώρα που θα ανεβαίνετε θα το κάνετε σιγά σιγά. Να μην γίνει απότομα εκείνη. Ήσυχα, 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 μέχρι να ανέβουμε και στη συνέχεια να καταλήξουμε στην επόμενη φράση ήσυχα. Όχι σαν να πέφτουμε στον κρεμό. Έτσι. Άρα πάμε λίγο νωρίτερα. Την όντω θεό το Αν το πικ του κρεσέντο είναι εκεί που είναι τα κεντήματα γοργό, θα ανοίξουμε, θα δώσουμε και θα κλείσουμε. Ανοίγω ήσυχα σαν βεντάλια και κλείνω ήσυχα. Όχι από το. Πάμε λοιπόν να το πετύχουμε λίγο αυτό, γιατί αυτοί οι χρωματισμοί είναι που αξίζουν. Έτσι, είμαστε μία φωνή στην ουσία, ε? μία φωνή λέμε. Κανονικά αυτό που κάνουμε τώρα στη Βυζαντινή, γενικότερα οι χοροδίες, δεν, έχουν, δεν, δεν, ε, ε, δεν μετουσιώνουν τον ακριβή ορισμό μιας χοροδίας. Η χοροδία σημαίνει ότι είναι πολυφωνία. Αυτό σημαίνει χοροδία, μουσικά πάντα μιλώντας. Αυτό είναι ένας βυζαντινός χορός που βασίζεται στη μονοφωνία, 
Και αν δεν κάνουμε χρωματισμού, δεν έχει κανένα νόημα. Όσο υπέροχε και αν είναι οι μελωδικέ φράσει, όσο υπέροχοι και αν είναι οι ήχοι, εάν δεν υπάρχει φραζάρισμα, όπω λέμε στη μουσική, δεν έχει κάποιο νόημα. Γιατί είμαστε μία φωνή. Όλοι λέμε το ίδιο. Από τη μία είναι η ομορφιά του και από την άλλη είναι αυτό που μπορεί να μας χαντακώσει. Έτσι, προσπαθήστε να φραζάρετε. Πάμε λοιπόν. Την και την όντως Θεό και Πολύ καλύτερο. Έτσι. Και πάμε σε τώρα. Χωρίς φωνή. Τώρα, ένα, ένα λάθος που μπορεί να γίνει εδώ, είναι να πάμε τα στρατά, να πατήσουμε το σε ξαφνικά για να δείξουμε ότι μπορούμε να φτάσουμε σε αυτή την νότα. Ασφαλώς και μπορούμε, έχουμε πάρει μία βάση όπου τη θέλουμε. Στη Βυζαντινή έχουμε και αυτό το, το προνόμιο. Έτσι δεν ακούμε το φθόγκο πα στην τονικότητα του ρε. Είναι τροπική μουσική, όπου θέλουμε την παίρνουμε, εννοείται ότι φτάνουμε, το έχουμε ελέγξει. Άρα, δεν χρειάζεται να επιδείξουμε τη φωνική, τη φωνητική μας ικανότητα ότι μπορούμε να πατήσουμε στο σε. Πρέπει να έχει μία λογική αλληλουχία με την προηγούμενη φράση. Όταν θα φτάσω στο σε, πρέπει να γνωρίζω τι ήχο έχω εκτελέσει ήδη. Και να είναι σχετικό αυτό το σε. Θέλω να το φορτσάρω. Θα είναι σχετικό φόρτε με αυτό που κατέληξα. Όχι κάτι άλλο. Δηλαδή, μην ακουστεί. Την όντως Θεό το όγκον σε λάθος. Αυτό γίνεται συνήθω. Έτσι, φορτζάρουμε. Ψηλή νότα λέει φόρτε. Ψηλή νότα είναι ψηλή νότα. Δεν έχει σχέση με το πιάνο και το φόρτε. Εμείς θα την πάμε πιάνο αυτή τη νότα. Ήσυχα. Ήσυχα. Πάμε ξανά από το κρεσέντο μας και στη συνέχεια ήσυχα πάνω στο σε. Λοιπόν, αλλά με ακρίβεια, όχι γλύφοντας από κάτω την νότα, πάνω στο σε. Και. Την όντως Θεό. Ανοίγω, ανοίγω. Πάμε άλλη μία. Δειλά, είναι δειλό. Θέλει, εντα... Θέλει τοποθέτηση, όχι δειλά. Σε μεγα... Ε, γα... Και... Σε μεγα... Και... 